Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, ravi de vous accueillir. Voici une nouvelle rencontre que nous vous proposons aujourd'hui qui, à mon avis, va aussi susciter beaucoup de, de réactions, des commentaires, des partages, évidemment, parce que c'est un livre assez étonnant que je vais vous proposer au travers de celle qui, a, qui en est l'auteur, l'autrice. Euh, et je suis ravi de l'accueillir. Eve est mon invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être là. Je suis très très content que vous soyez installé sur ces canapés. Est-ce que vous êtes déjà bien installé Super, super. Merci. Ouais, mmh. Tout va bien. Vous venez de Toulouse Oui, c'est ça. Ouais, la ville rose. <rire> exact. Alors il y aura cette petite pointe d'accent magnifique qui oui. va nous faire tant, tant de bien ici euh, à Paris. Alors je suis content. Je vais vous dire, euh, je suis content parce que euh, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Euh, parce que... Beaucoup de gens nous disent sur ABC, oui, mais alors, euh, euh, moi, je ne fais pas de conférences, je n'ai pas nécessairement une grosse communauté, euh, euh, comment se fait-il qu'on ne puisse pas passer sur votre plateau La preuve Exactement. Vous m'avez envoyé un mail que j'ai trouvé extrêmement touchant, mmh. et je me suis dit, bon, bah, allons-y, quoi. Hein, on va vous faire venir. Le, votre livre, le voici, ça s'appelle « La vérité spirituelle, les esprits, même célèbres, se révèlent à vous », c'est aux éditions euh, euh, Véronne. Euh, c'est votre livre qui est ici, que j'ai évidemment lu, et surtout évidemment la dernière partie avec les témoignages de personnalité, c'est très étonnant. Vous savez que vous allez susciter des réactions. Hein. Oui, mais effectivement, pour euh, amener les personnes à, à oser s'ouvrir, à aller au-delà des apparences, euh, effectivement, j'avais envie de, de créer effectivement quelques petits remous, et si je pouvais convaincre, c'était mon but. Mmh. En dehors des explications... Euh, que j'ai essayé d'amener effectivement avec ce, ce principe des questions-réponses. Des questions-réponses. J'avais effectivement de, envie de, si on peut dire, taper fort sans l'idée d'un buzz, c'est pas du tout ça. Mais effectivement de leur dire, euh, finalement nous sommes sur un point d'égalité. Eux, nous, peu importe le type de vie que l'on vit, euh, on peut tous en témoigner, ici, maintenant et... Alors, c'est un bonheur pour un journaliste parce que les questions sont déjà prêtes. <rire> non, mais c'est vrai, c'est les questions et les réponses. Les questions et les réponses. Oui. C'est comme ça que vous avez construit le, le livre. Euh, juste avant de parler de, de son contenu, qui êtes-vous D'où venez-vous euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie à part euh, écrire euh, Écrire, effectivement, c'est assez récent comme euh, autorisation que je me suis donnée. Et avant tout, je suis euh, thérapeute mmh. dans le comportemental et le cognitif avec plein de divers outils. C'est quelque chose, effectivement, euh, qui est avant tout vraiment... Plus qu'une vocation, c'est vraiment une passion pour moi d'accompagner l'autre. Mmh. Et dans l'idée, effectivement, euh, de limiter beaucoup de souffrances, euh, beaucoup de tracas. On parlait de surmentaliser il y a très peu de temps. Euh, je pense effectivement que beaucoup de personnes euh, oublient qu'elles peuvent avoir recours à une autre vision de la vie et que ça pourrait vraiment les mener beaucoup plus loin dans la légèreté à être. Je l'ai constaté beaucoup aussi dans mon cabinet. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'après tout ce temps d'expérience, une bonne décennie, et ce plaisir vraiment quotidien, ça, que je garde, vraiment, c'est un plaisir extraordinaire d'être auprès des autres, de s'oublier aussi à travers eux, parfois, ça fait du bien aussi. Mmh. Euh, ils m'apportent beaucoup. Euh, J'avais envie, effectivement, d'essayer d'étendre euh, ce que j'ai constaté qui pouvait faire défaut, ou que quand j'avais la possibilité d'ouvrir un petit peu sur un plan plus spirituel, euh, leur mal-être pouvait vraiment s'envoler beaucoup plus vite. Alors, pour moi, c'était une suite logique à ce que j'entreprends. Vous écrivez bien ah, mais vous merci. avez une belle plume, <rire> vous avez un beau phrasé. Euh, de temps en temps, il faut reprendre deux, trois fois voilà, hein, pour, euh, un peu. pour voilà, bien, bien ça. cerner <rire> ce que vous avez envie de dire. Mais je trouve que c'est assez bien écrit. Alors, votre parcours de vie, il est intéressant parce que vous, vous dites d'ailleurs, dès le départ, vous expliquez très clairement que vous n'avez pas un parcours de vie facile. Non. Euh, puisque vous dites euh, très clairement, parcours marqué par la désespérance et la mmh. torture mentale. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que... Étrangement, euh, dans moi aussi, toutes mes recherches et, et mes quêtes de développement personnel et de dépassement par rapport effectivement à, à des enfants et des tourments multiples, mmh. parce que la vie ne m'a pas laissé beaucoup en paix. J'ai un chapelet d'épreuves, comme je dis souvent, il y en a énormément. Oui, vous dites même moi. au sein de votre famille, hein, addiction familiale, perversion narcissique amoureuse, harcèlement professionnel. Oui, et c'est rien de ça. Vous avez la totale. C'est rien du tout ça. <rire> ah ouais. la réalité, mais je ne voudrais pas effectivement euh, avoir l'air de passer pour quelqu'un qui serait euh, ou en exagération ou en apitoiement sur, euh, sur elle-même. Mais véritablement, c'est ça. C'est vraiment vague après vague et, et très peu de pause. Donc, une obligation au dépassement euh, permanent. Mais ça veut dire aussi qu'à travers ça, et aussi la découverte, euh, malheureusement, du travail négatif qui peut être fait, c'est ce que j'ose effectivement dire aussi dans le livre, et qu'on trouve peu, je trouve, hein. c'est peu répandu, ce, ce type de, pour moi, vérité, à ne plus masquer. Euh, je suis obligée effectivement de dire, oui, que la vie ne m'a pas rendu les choses faciles, mais c'est pour ça que j'arrive aujourd'hui aussi à, à en parler, à éclairer, j'espère, mmh. les autres avec euh, 
je l'imagine, euh, voilà, un semblant d'authenticité. Beaucoup se sont installés sur ces canapés, euh, parlent de leur médiumnité, de leur clairvoyance, des ressentis depuis tout petit, pas vous non, non, absolument pas. Effectivement, c'est euh, une porte, bien sûr, qui était grande ouverte, hein, entre l'ultra-sensibilité, euh, qui est souvent euh, voilà, une porte qui ouvre au reste. Euh, mais effectivement, je l'ai vite refermée, parce qu'il y avait plus d'urgence à s'occuper euh, des miens, des proches, et à prendre des rôles mmh. qu'un enfant ne doit pas prendre. Et donc, je l'ai rouvert ouais. beaucoup plus tard. Mmh. Euh, et effectivement, c'est euh, assez voilé. Je m'en sers effectivement pour être assez efficient dans mon travail, c'est ce que j'essaye. Je prépare beaucoup parfois mes séances pour savoir où se logent effectivement les difficultés, les, les racines de, de tous ces troubles comportementaux ou autres. Et, mais effectivement, pour la plupart des gens, ils ne le voient pas, ils ne le savent pas. Je ne me suis pas affichée effectivement dans la médiumité en tant que telle. Pour moi, elle est un outil A mmh. et c'est pour ça que je m'appelle aussi euh, messagère euh, dans, dans le livre. Si moi, on ne me transmet pas quelque chose qui est utile pour quelqu'un, en fait, je ne suis rien à travers ça, je suis vraiment qu'intermédiaire. Donc, euh, je le fais au service voilà, d'une cause qui, pour moi, par exemple, m'anime. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, dans, dans, et c'est un petit peu le, les, les fondamentaux de cette émission, les rencontres, c'est de savoir quel a été à un moment donné le déclic euh, dans votre parcours, où vous vous êtes dit, euh, pas nécessairement d'écrire, mais de se dire, je vais quand même mettre euh, à profit ce que je ressens, les perceptions que je peux avoir, et... Euh, et faire en sorte que le plus grand nombre puisse euh, s'y intéresser, ou en mm -hmm. tout cas euh, recevoir le message. À quel moment dans votre vie Sincèrement, c'était euh, à l'anniversaire du demi-siècle, <rire> étonnamment. En même temps, on dit que c'est le moment euh, en développement euh, avec soi-même, euh, où on retrouverait son cœur d'enfant et on peut retrouver ses vieux rêves. Euh, donc c'est vrai que c'est un cadeau qui m'a été fait en me disant, mais alors, de quoi tu rêves véritablement Qu'est-ce que tu n'as pas osé faire Je pense que ça a culminé aussi avec un chemin... Euh, voilà, où on aboutit à mmh. être beaucoup mieux avec soi-même, beaucoup plus en confiance. Et, et je me suis dit que j'étais prête à, à lever un petit peu plus le masque et surtout, surtout à transmettre. Mon idée est de transmettre. Alors pour certains, ça ne sera peut-être que de l'information. Et pour une majorité, je l'espère, une plus grande ouverture sur une fenêtre de... Est-ce que vous savez vraiment que vous passez à côté d'une énorme partie de vous-même et vous pourriez être consolé de tellement de de tourments et, et de problèmes, si vous saviez, mmh. qu'en fait, on peut être vraiment aidé, guidé et consolé. J'ai été très surpris, mmh. et quand je dis que ce livre va faire réagir, euh, euh, notamment sur euh, les célébrités mmh. que vous avez en, en canalisation, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, mais alors... Depuis longtemps. Dire, non, mais c'est juste incroyable, parce que les fameuses... Je vais juste donner des noms pour... C'est une sorte de petit teaser qui va inciter, évidemment, tous ceux et celles qui nous regardent à rester avec nous jusqu'à la fin <rire> de, de, de l'émission. Les noms de ceux que vous avez en canalisation, ça va de Platon à Jeanne d'Arc, de Jules César à Gandhi, de Jules Verne à Edith Piaf, de John Fitzgerald Kennedy à Bob Marley, en passant par Michael Jackson, Serge Gainsbourg, Mère Teresa ou Jean-Paul Belmondo. En fait, à ce titre, on peut, entre guillemets, canaliser avec n'importe quel esprit. Il n'y a aucun souci. Là, ce que j'ai eu comme autorisation de leur part, et qui sont venus à moi, enfin, j'ai questionné, et, et ceux qui sont venus à moi, c'est ceux qui avaient un intérêt à témoigner, et à démontrer à nous tous que nous avions tout intérêt à nous ouvrir sur ce plan effectivement spirituel de la vie. Donc ils, ils sont venus à moi, et parce que je peux, entre guillemets, contacter qui je souhaiterais, mmh. idéalement, mmh. mais c'était par, par intérêt euh, en mais termes de témoignage. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, bien sûr, je bien sais. sûr, je sais. Jean-Paul Belmondo, Serge Gainsbourg, bien sûr. Je prendrai deux, trois, deux, oui. trois extraits. Euh, Comment on, les gens ont accueilli euh, ce livre et, et ses passages en particulier sur les personnalités Vous avez des retours déjà euh, Oui, en général, très bien. Ceux qui veulent rester dans le scepticisme vont y rester un petit peu. Mais c'est vrai que le point majeur, là, c'est vraiment de laisser aller l'émotion, de laisser jaillir quelque chose, d'être vraiment avec une, une confiance qui dit pourquoi est-ce qu'une personne qui, a priori, est relativement bien dans sa peau, enfin j'en témoigne mmh. aujourd'hui je pense, mmh. qui a un métier qu'elle aime, euh, aurait à prendre autant de risques de tomber vrai. dans une sorte de, je ne sais pas moi, mythomanie euh, exagérée, euh, je n'ai pas de pathologie mentale, au contraire, <rire> je m'occupe des autres, je suis bien basée pour savoir que voilà, ce que je vis est une réalité et puis surtout je m'en sers depuis tellement d'années, à l'appui effectivement donc, de, du soulagement de, de la souffrance, que... Si j'ai ça, effectivement, je l'ai eu d'abord pour moi, ouais. je l'ai eu effectivement avec d'énormes surprises, comme j'entends une chanson, je suis émue aux larmes, c'est euh, voilà, un retour sur moi-même à une époque de ma vie et j'entends qu'on me parle, j'entends effectivement un message qui, qui vient derrière. Alors, bien sûr, je parle de claire audience. Moi-même, je suis, mes, mes proches pour en témoigner, j'ai été souvent abasourdie. Mais comment se fait-il 
que par miracle, on me parle exactement de ce que je suis en train de traverser et on me trouve les mots pour m'aider à avancer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi oser se faire confiance et, et se dire, c'est pas là par hasard. Et puis après, comme j'ai dit, comme je l'ai mis au service de mon travail, mmh. tout ce temps où il y a euh, les éclairages guidés, euh, moi, je ne me permets plus de douter. Voilà. De moi-même, oui, mais pas d'eux. Pas d'eux. <rire> du coup, voilà, c'est dans le prolongement de ça. Et pour moi, c'était tellement important euh, mmh. que eux disent ce qu'ils avaient à dire et que nous, on s'en rende compte. Je me dis peut-être que c'était assez puissant d'oser, mais ça peut peut-être faire la différence. Vous avez osé. Il y a très peu de gens, j'en connais une ou deux, il y a très peu de, de, de médiums, de clairvoyantes euh, qui osent parler de personnalités comme ça, en tout cas de canaliser... Euh, ces personnalités dont on parle là et, euh, et, 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 et d'écrire après. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui le font. Hein. En même temps, c'est eux qui nous choisissent, si je peux me permettre. Euh, nous, euh, comme j'ai dit, on ne fait qu'être transmetteur de quelque chose. Même, je dirais, euh, on est postier d'un message mmh. qu'on a réécrit un peu sous la dictée, mmh. avec émerveillement après, parce que nous aussi, on est très surpris, quand on fait la psychographie, de se rendre compte de ce que c'est quand on le relit juste après. Et si on n'est pas saisi par l'émotion, c'est vrai que je pourrais convaincre personne. Pour ceux qui le souhaiteront, effectivement, je mmh. pense qu'ils pourront se rendre compte que, mmh. voilà, ils auront que, raison. Juste sur pensé. votre méthodologie, quand vous... Le message d'un Bob Marley, par exemple, ou d'un Michael Jackson ou d'un Edith Piaf, euh, vous vous dites un matin, vous vous levez le matin et vous dites, tiens, je voudrais écrire, euh, je vais canaliser Edith Piaf ou, ou canaliser Michael Jackson enfin, je... Non, effectivement, c'est un autre processus, comme je disais, c'est à travers... Euh, des, des témoignages que je lis, des retours sur chansons ou livres que eux apparaissent ah, okay. vers moi. Voilà. Ils se manifestent. Ils se manifestent à, à partir du moment, moment où euh, vous vous intéressez un peu à leur histoire, à leur Exactement. parcours. Exactement. Il y a quelque chose qui vous vient. Exactement. C'est eux qui arrivent à moi. C'est après je peux avoir une idée sur quelqu'un que effectivement je porte véritablement dans mon cœur mmh. et je peux oser demander. Alors, Mais effectivement, il y a liberté à dire oui et à dire non. Si, je me, fais, si je me fais l'avocat du diable, oui. euh, je, je, je prends un exemple et on en lira plusieurs, mais un exemple sur Michael Jackson, par exemple. Ce que vous écrivez sur Michael Jackson via votre canalisation, euh, tout le monde l'a lu partout euh, dans les magazines. Quand il parle de son enfance, qu'il n'a pas eu d'enfance, que ça a été très compliqué, qu'il n'a peut-être pas été le bon père, etc. etc. Ça, ça a été oui. dit et lu partout dans la presse. Mmh. On pourrait douter alors à ce moment-là. Pardon, hein, je me fais mais un je peu, sais, le, je provoque mais volontairement. Je sais hein. que j'ai pris effectivement le risque de sortir un peu de l'argumentation euh, rédactionnelle avec ces fameuses questions-réponses, même si ce sont des, sur des sujets assez poussés quand même. Oui, oui même éléments. philosophiques. Hein. Oui, parfois, effectivement, et ça se rejoint. Mmh. Euh, mais là, effectivement, c'était un peu plus pour euh, taper du poing sur la table et dégager pour moi une vérité avec une autre force. Et je me dis effectivement... Euh, où vous nous rejoignez, où effectivement, ils referment le livre en se disant euh, de toute façon, je dirais, sans chercher euh, à me consoler de ceux qui ne voudraient pas y croire, qu'ils ne seraient pas prêts, que vraiment pour eux, l'éveil, l'ouverture, voilà, leur mmh. conscience n'est pas encore prête, ce que j'admets. Mmh. Voilà, je, je, vais, je vais lire dans un instant un petit passage sur, sur Jean-Paul Belmondo, par exemple, qui était un, un des acteurs que j'aimais particulièrement. Le titre la vérité spirituelle. Oui. Vous auriez pu dire « ma vérité spirituelle ». Oui, c'est vrai. C'est vrai. Plutôt oui. que « la vérité spirituelle ». Oui, tout à fait. Mais pour moi, il n'y en a pas plusieurs. Une âme a tel processus d'incarnation. L'incarnation sert à tel objectif pour notre humanité. La source, le divin, le sacré, le très haut, l'intelligence suprême. Il y a une vision à avoir ou pas d'autre. En tout cas, je la dépose ainsi parce que moi, ça fait beaucoup trop d'années, comme je disais, que je vis avec elle et avec euh, voilà, des formes de certitude maintenant, puisque ça se prolonge dans le temps, mmh. et je n'ai jamais eu d'autres réponses qui se sont écartées de ça. Là, bien sûr, je les ai affinées, hein, je suis allée plus dans le détail, mais pour moi, c'est une vérité à connaître. Alors oui, on pourrait dire qu'on en a plusieurs, et pour moi, c'est ce qu'on doit savoir absolument. C'est ce qu'on doit vivre savoir. Plus, ouais. voilà, en tout plus cas, c'est les heureux. questions qu'on devrait se poser. Exact. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai osé. Chacun, évidemment, ira de son analyse, oui. et de sa, voilà, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses croyances. Vous parlez aussi de religion. Mais bien sûr. Euh, spiritualité, religion, sûr. Etc., etc. Je lis un petit passage de Jean-Paul Belmondo. Donc, canalisation de Jean-Paul Belmondo. Bien sûr. Euh, vous avez regardé un film et vous, avez, vous ressentez un truc, c'est ça Oui. Ça s'est passé comme ça Tout à fait. Jean-Paul Belmondo, donc, dans le livre, dit « Une mort lente et pas si douce pour moi, mais me voilà libre de tout dire de là-haut. » Léger comme une plume d'oiseau. Les hommes n'osent les hommes pas, pas le croire, pardon. Mais nous sommes tous réunis sur un plan de stricte égalité après la vie. Quel soulagement de se retrouver débarrassé de ces étapes de croyance que l'on croirait si faciles parfois, quand la carrière s'envole vers le succès comme ce fut mon cas. Mais non, en fait. 
les pièges sont nombreux et le monde artistique passe son temps à se régaler, dans le, à se regarder dans le miroir, au milieu des strass et des paillettes, peu indispensable à mon goût. Vive le sport, la force de caractère, vive le goût du dépassement par sa poigne et son verbe plutôt que la lecture du scénario préécrit. Je n'ai personnellement jamais vraiment cru avoir autant de talent que ça, même si j'étais certes bien intrépide, foufou de temps en temps et amoureux de droite et de gauche, me définirait mieux. Je laisse euh, des marques cinématographiques visibles, un large sourire sur les écrans pour refléter mon image et pourtant la vie fut remplie de déceptions, pertes amicales, problèmes d'investissement hasardeux, manipulations féminines et j'en passe. Cette libération en devenant à nouveau ma simple essence profonde d'esprit me va comme un gant de boxe. <rire> Je vous vois de là-haut, ré revisionnez mes films, créez plutôt votre vie comme elle vous ressemble et veillez sur la nature qui s'éteint à petit feu avant de partir à votre tour. Je vous en prie, merci. C'est étonnant, effectivement. Hein. Je, je le conçois troublant, hein. à 200%. Mais c'est le but. Vous n'avez que ça pour vous repérer, effectivement, le trouble. Moi, j'ai parfois, effectivement, fondu en larmes. Soit je suis une merveilleuse actrice, mais ça m'aurait servi, je pense, beaucoup plus tôt que d'attendre un tel âge <rire> pour oser être là. Euh, soit, effectivement, moi, je suis prise d'émotion et, et, et ça me bouleverse complètement. Et c'est là que je sais. Euh, si j'ai effectivement la chair de poule, si j'ai les larmes qui me montent, si je ressens la douleur, mais de toute façon, moi je ressens la douleur. Je ne peux même pas passer devant une route où un petit animal s'est fait écraser sans avoir chair de poule et un sursaut. Donc je sais effectivement que mes émotions ne me trahissent pas. Et plein de fois c'est arrivé, et c'était pour moi extrêmement touchant aussi, et surprenant. Oui, c en le lisant, je veux dire, et en l'écrivant. Oui, oui c'est vrai que c'est surprenant, euh, Serge Gainsbourg... Euh, euh... Mon nom évoque un talent fou et des airs qui traversent les têtes pour les faire chanter longuement. Je ne suis pas très loin dans les mémoires et je sais que j'ai vraiment marqué mon temps. Pas toujours avec honorabilité, mais en assumant tout, etc. C'est etc., etc. très osé hein, d'avoir écrit ça comme ça. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, de clairvoyantes, de médium. D'ailleurs, vous vous, vous vous présentez comme quoi Clairvoyante, médium, vous dites Médium. Médium Oui, oui. Si on peut effectivement euh, mmh. échanger avec les, les esprits. Oui. Alors, je disais que sur cet ouvrage, euh, il y a des questionnements, questions-réponses, questions presque philosophiques. Ça pourrait faire l'objet de questions au bac, philo, presque. <rire> euh, vous parlez de la création de la terre, de l'incarnation de l'âme, de l'accomplissement de l'homme, de l'humanisation, de l'ouverture spirituelle, euh, des pièges sombres, évidemment, oui. de la face ob obscure des choses, si oui. on peut dire, de la réalisation euh, de soi. Quel a été le... Le questionnement le plus difficile que vous ayez eu à, à écrire dans cet ouvrage, la question qui a été la plus compliquée euh, sur laquelle vous avez bûché pour y répondre Sincèrement, euh, comme je suis en psychographie, il y a eu un travail de préparation intérieure où les questions venaient les unes aux autres. Les questions que j'ai rassemblées aussi, qu'on m'a énormément posées, mmh. comme je disais à titre professionnel, au sein du cabinet ou euh, autour de moi, euh, auxquelles j'ai répondu et j'ai souhaité répondre aussi avec euh, le plus de, je dirais, le professionnalisme, même ça fait drôle d'employer ce terme dans ce domaine, mais pour moi, je le conçois ainsi. Le plus, plus d'honnêteté possible. D'honnêteté, voilà, ouais, ouais, tout à ouais. fait. Euh, donc, quand ça venait, effectivement, ça venait avec une idée de, de transparence. Donc, c'est la partie, effectivement, sur le sombre. Je me suis dit, est-ce que je ne souhaite pas, effectivement, noyer les personnes dans des choses qui sont, euh, effectivement, pour elles, un peu loin de cette réalité assez pragmatique. Mais si tout était bon à dire et si on partait dans une idée de, de véracité, de propos, ben, ce n'était pas plus compliqué qu'autre chose. Il y avait des passages après qui pouvaient me toucher parce que je les ai traversés moi-même. Mais sinon, c'était un peu sur un plan d'égalité. C'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est sur la partie de ce que je peux faire témoigner euh, des êtres, mais où tout le monde peut effectivement les reconnaître. Mmh. Voilà, euh, que c'était pour moi effectivement la partie euh, la moins évidente. Mais l'idée était d'avoir de, de la valeur dans le témoignage, bien entendu. Ouais. Ce n'était pas eux pour eux, finalement. Hein. C'était, euh, voyez ce que nous devenons et voyez ce que nous avons à traverser, eux comme et, nous. Et c'est aussi un beau message d'espoir. Ah mais totalement, et c'est ça avant tout, mmh. oui, oui d'apaisement et d'espoir. Alors, je, évidemment, on pourrait, il euh, y, y a tellement de questions, euh, et pourtant oui. il n'est pas très épais hein, comme non. ouvrage, mais alors il y a énormément, énormément de questions, et je pense que le spectre, on va dire, de, des, du questionnement que l'on peut avoir mmh. sur la spiritualité, sur la religion, sur la vie de l'au-delà, sur ces sujets euh, tellement importants comme la réincarnation, comme oui. le, euh, le, le parcours de l'âme. Oui. Alors moi j'ai trouvé ça très intéressant. Le parcours de l'âme, vous dites, 
Alors d'abord, il y a la création d'une âme par la source. Mmh. Ensuite, il y a le départ en préparation pour une, as une ascension euh, programmée. Ensuite, il y a l'organisation de sa venue sur Terre par les guides, rédaction d'un contact, d'un contrat de vie, choix des partenaires d'incarnation, départ pour la vie humaine, euh, aller et venu dans le ventre de la maman pour s'imprégner organiquement. Ensuite, il y a l'incarnation dans le corps humain par le, le coronal, le début de la vie spirituelle aveugle de l'individu, l'apport de signes et d'inspiration de la part de l'âme à l'individu, l'éveil possible de l'individu, le décès du corps, le passage dans le tunnel, l'accueil des guides, le temps de la réalisation du bilan de vie et le nouveau départ envisagé. Certains vont dire, encore une fois, je me fais l'avocat du oui, diable. Oui, je vous entends déjà. <rire> vous enfoncez des portes ouvertes, tout, tout le monde sait ça. Tous ceux qui, en tout cas, s'intéressent à, à, à la vie spirituelle. Pardon, hein, Eve, encore une fois. Oui, oui. Pas être... là, c'était non, non, une, une reprise, effectivement, d'un du, concept un peu plus euh, générique. Mais après, dans les autres questions, je rentre beaucoup plus en détail. C'est parce qu'on m'a souligné que ça pouvait manquer. Parce qu'au départ, je ne l'avais pas fait. Par cette question, je ne l'avais pas, je, je pas élaboré. Mmh. Et on m'a dit, mais ça peut manquer. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas en prise de repère. Et, et effectivement... Euh, il y en a qui commencent au tout début. Alors vous dites aussi, euh, vous dites aussi quand on est, euh, quand l'âme, corps, euh, le, quitte notre corps, euh, notre enveloppe euh, oui. charnelle, euh, vous dites qu'elle a le choix, cette âme, mm -hmm. entre euh, partir vers la lumière pour une autre euh, dire dimension, oui. ou éventuellement rester là où elle est, parce qu'elle n'a pas envie d'être confrontée au bilan euh, de oui. la vie terrestre que nous avons eue. Mm -hmm. Elle peut refuser d'avoir à faire le bilan parce que son bilan n'est peut-être pas très glorieux. Et à ce moment-là, elle, elle préfère errer sur un plan astral un peu plus bas. Totalement. C'est une réalité, le film Ghost, si on veut l'imaginer, beaucoup d'entre nous l'ont vu avec des mimours, c'est une réalité, retenue par la souffrance, retenue par la peur, mmh. retenue par l'idée effectivement qu'il faudrait aussi aider un peu plus. Et en fait, il y a une réalité, une, si on pourrait dire prise de conscience, même si c'est une autre partie de nous, effectivement, qui s'évade euh, quand le, le corps n'est plus, mais une prise de conscience qu'effectivement, il y a à rendre des comptes. C'est une réalité, puisque ce passage de vie est fait, euh, on l'a bien vu, euh, jalonner des preuves en général, hein, pour une meilleure croissance, mais pour aller toujours plus loin, dans une, un, oui, un apprentissage, et un, un dépassement et un apport. Et c'est ce que vous appelez, euh, dans ce choix que l'âme a à faire, le temps d'errance Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'a pas envie d'être confrontée à son bilan de vie. Mmh. Donc, elle préfère rester sur, ce, sur, sur un plan plus bas. Et elle pourra, à tout moment, être appelée oui, par la lumière. on peut, comme on dit, effectivement, réouvrir le passage et le tunnel. C'est ce que, effectivement, de nombreuses personnes font quand on dit qu'elles font passer les âmes et qu'elles les élèvent. C'est à ces esprits-là, que l'on pourrait aussi traiter de fantomatiques, à qui on a affaire. Sur la, les épreuves de la vie, euh, il y a beaucoup de gens évidemment qui se questionnent en disant et, « et le mal, et comment se fait-il »« et si, et si Dieu ceci, et si Dieu cela ?» Il y a une très belle phrase d'ailleurs que je trouve assez drôle, même si elle est polémique et provocante, de Woody Allen qui dit « si Dieu existe, j'espère qu'il oui. a une bonne excuse bon. ». Euh, mais sur, sur le mal et les épreuves de la vie, vous dites « de toute façon, elles sont indispensables ». Oui, tout à fait. Et qu'à travers ça qu'on apprend. En tout cas, c'est comme ça qu'a été conçu euh, ce parcours d'humanité. Ça aussi, c'est compliqué à, à entendre. Oui. Euh, les, souffrances, les souffrances, les souffrances. C'est pour avez, ça qu'en tant que thérapeute, été, euh, oui, témoin, et vous les avez vécues aussi, ces souffrances-là. Victime, victime. Premier titre, et après, euh, témoin très très souvent à travers les souffrances de l'autre. C'est d'ailleurs sur ces passages-là que j'espère les gens trouveront beaucoup de clés pour euh, effectivement <rire> se donner la patience et la persévérance de continuer. À savoir que parfois, ça met du temps de comprendre ce que ça va nous apporter, mais avec un peu de recul, souvent, on se rend compte que quelque chose effectivement. Ce n'est pas que ça nous ait échappé, c'est que ce n'était pas prévu que ça fonctionne ainsi. Et il fallait nous claquer cette porte au nez pour qu'on ouvre la suivante. Mais effectivement, on a droit au découragement, on a droit à se redire, ben, ben, peut-être pour le moment, je ne vais pas y arriver. Et parfois même te dire, ça sera pour une autre fois. Et là, quand je dis une autre fois, ce sera pour une autre vie. Dans, le, dans les, les expressions françaises très populaires, on dit souvent, et on a tous entendu ça, mais tu choisis ta vie hein, de toute façon. Hein. Et vous dites oui. c'est un leurre ça. Hein. C'est un leurre, sauf par rapport à, à l'aspect du libre-arbitre. Ça, ça restera du libre-arbitre. Effectivement, au final, on aura le choix de dire oui ou dire non à la trajectoire, idéalement, qui nous a été proposée. Puisque, effectivement, cette naissance se fait à dessein. Elle ne se fera jamais vraiment par hasard. Il y a une forme d'accomplissement. D'ailleurs, on le voit, quand on se sent dans sa réalisation, quand on se sent à sa place, ce qu'on dit tout le temps, que l'on cherche, mmh. on se sent profondément, <coughs> au-delà du mot heureux, 
tellement serein, tellement bien, il ne nous manque rien en fait. Donc cette trajectoire en fait, elle sera toujours plus ou moins proposée, on peut s'en écarter, on peut y revenir avec ce fameux libre-arbitre. Puisqu'on nous disait, on peut ne pas être prêt ou ne pas avoir pu, euh, oui, laver euh, des blessures qui nous créent plus euh, de fuite qu'autre chose, que, que l'envie d'assumer ou, ou d'oser. Euh, Mais ce libre-arbitre, il est, il est euh, difficilement entendable quand euh, euh, la, la souffrance, quand le malheur s'abat ah oui. comme ça d'un coup. Euh, personne n'a choisi euh, de, de, de vivre cette vie-là et, et certains disent, bah si. Euh, L'incarnation de notre choix mmh. de vie, en tout cas, a été faite au travers de ces épreuves et de ces souffrances que l'on vit sur ce plan terrestre. Oui, aussi étonnant et difficile que cela puisse paraître ouais. d'entendre cela. Quand on parle effectivement d'une forme de contractualisation avant la naissance, c'est qu'en dehors de ce fait que je, peux, je pourrais choisir les chemins un peu de traverse avant de revenir un peu sur mon autoroute, ma vraie trajectoire à moi, ma destinée, effectivement, ça va être forcément jalonné de ces étapes clés qui, sans elle, je ne pourrais pas devenir. Je ne peux pas connaître le pardon et la mansuétude si effectivement je n'ai pas un acte extrêmement élevé euh, en, en termes de, de dureté et d'incompréhension euh, à pardonner moi-même. Donc il y aura ça effectivement inévitablement. Après pour le reste, je peux, si je peux dire, broder autour et <coughs> partir. Voilà, sur euh, sur les, vos consoeurs, confrères, médiums, mm -hmm. vous en parlez aussi, sur le choix d'un bon médium. Comment reconnaître oui, un bon médium Oui, vous osez dire ça sans ah, oui. Moi, je me suis moi, je dit, dis... waouh Moi, je dis tout. <rire> Elle y va, quoi. Euh, sur le choix du bon médium, euh, vous parlez notamment du rapport à l'argent euh, des médiums, euh, l'intérêt du gain. Euh, ils doivent ou ils ne doivent pas Avoir euh, <coughs> un retour euh, financier sur ouais. euh, ce qu'ils font Oui, c'est vrai que c'est une grande question. On en parlait aussi euh, déjà ouais. quand on, on pense aux rebouteux. Euh, entre guillemets, de nos campagnes qui nous soignaient, ouais. voilà, et au côté magnétiseur aussi. Euh, effectivement, c'est un débat. Je me le suis aussi pas mal posé, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'énergétique avant euh, la thérapeutique même. Euh, sincèrement, moi, ce que je reçois et ce qu'on me transmet, c'est qu'il faut que les personnes aient euh, une notion de valeur, de ce qui leur est donné, de vraie valeur. Peut-être que ça va aussi aller euh, permettre de manifester en eux le droit de croire en eux, par exemple, dans leur capital euh, de guérison. Voilà, on va susciter ça aussi, mais il faut qu'il croit. Parce que moi, j'ai eu fait ça, je l'ai testé, de donner, euh, et donnez-moi ce que vous pouvez. Le problème, c'est que malheureusement, certaines personnes partent, et s'ils vous posent, c'est déjà beaucoup, un petit 5 euros sur la table, je pense qu'ils sont venus juste voir si ça pouvait, on pouvait essayer de voir si ça marcherait éventuellement. Dans ce cadre-là, effectivement, il y a peu de chances qu'ils gardent voilà, tout ce qu'on leur a transmis, ou qu'ils vous écoutent avec la même attention, la même vigilance. C'est pour ça qu'on a tous ces discours euh, freudiens et autres qui disent euh, effectivement il faut que la personne s'investisse. Et à travers euh, cet échange, euh, voilà, par, par l'aspect la, financier des choses, euh, ça peut être euh, différent. Alors su sur la question, pardon, mais sur, comment choisir un bon médium vous, vous dites le médium doit être animé par la foi en l'amour pour son client. Ah oui. Euh, ah. Il doit avoir une hygiène de vie incontournable, méditation, ah. soins énergétiques, ah. ressourcement, j'ai envie de rire, hein. Mais sinon, comment a, vous êtes mais, sûr de bien capter, comprendre, Moi, j'en connais quelques-uns des médiums, je peux vous dire qu'il y, 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 ben, y a des gens qui ne font pas du tout ça, qui, ont, qui sont rock'n'roll, qui... Pff. Je sais. <rire> je le sais. Et si vous croyez que je ne reçois pas aussi dans mon cabinet des personnes qui témoignent de, de problèmes qu'elles ont rencontrés avec certains, qui aussi sortent un peu trop de leur rôle, et mmh. même s'ils ont ces dons extrasensoriels, ce sixième sens, et qui sont aussi, on va dire, voilà, praticiens, thérapeutiques... En, si on pourrait dire en tant que tel, et qui utilise ça, et qui n'utilise pas le pouvoir pour diriger les personnes, les convaincre de faire ou de ne pas faire, mmh. mais ils n'ont absolument pas le droit de faire ça. Ils abîment énormément les personnes. Et comme par hasard, moi, je les retrouve après, parce que j'estime effectivement que je peux le dire aujourd'hui, je crois leur inspirer confiance. Ils reviennent à moi, ils m'en parlent. Donc je ne veux pas être dans la critique de ce qu'ils ont rencontré, mais je, rends, je me rends bien compte effectivement du mal qui a été créé. Il faut respecter la personne avant tout et se rendre compte que si on nous a donné un certain don, un certain talent, il, ne sert, il sert à quoi Mais il est juste pour autrui. Moi, toute seule, effectivement, je peux écrire plein de pages et je l'ai fait. Il euh, n'y a pas de problème et je suis aidée, et je le sais et je les en remercie souvent. Mais avant tout, c'est fait pour être donné. Alors, c'est vrai qu'il y, y, y a cette question entre la médiumnité et, on va dire... Euh une sensibilité exacerbée. Voilà. Ça, mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Oui, mais ce n'est pas nécessairement de la médiumnité. Elle, est, elle a cette hypersensibilité. Elle a donc cette intuition euh, qui est euh, 
euh, voilà, qui a un degré particulier, et, euh, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'elle est médium. Quelle différence faites-vous entre l'intuition et la médiumnité C'est vrai que le, le système intuitif, on le développe plus ou moins dans une vie, et on pourrait dire que tout le monde le possède. On dit même que les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, l'ont extrêmement ouvert et que ça frôle le, le sixième sens. Mais ça donne en général des informations qui sont assez parcellaires et qui nous invitent à faire confiance ou pas à une personne, à ressentir une atmosphère par exemple, mais pas forcément à avoir tout un détail, vraiment, avoir une réponse à une question vraiment très fine, euh, des, des détails très subtils. Euh, si on prend le cas par exemple de, de ce côté médium qui peut se retranscrire par écrit, euh, on ne peut pas aller aussi vite pour avoir autant de phrases qui sont sur le rythme donc, de la dictée, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien au-delà et qui ne sert pas seulement à nous guider un peu, on dirait, dans une direction assez floue, mais à nous donner vraiment euh, une réponse, voilà, dans la précision attendue euh, à tout questionnement euh, ou contact qu'on pourrait euh, avoir. Les animaux. Hmm vous parlez des animaux euh, dans le livre et vous posez cette question, je ne me suis jamais posé cette question, est-ce que les espèces animales absorbent la négativité de l'être humain Oui. Vrai et que... vous dites oui oui, c'est vrai qu'à aborder le sujet de la nature, de tout ce qu'elle fait pour nous, de tout son aspect équilibrant, et, de, et en plus, il y a maintenant un élan écologiste, et tant mieux, on prend conscience de mmh. toute l'importance, tout ce qu'elle apporte à l'être humain. Mmh. C'est vrai que les animaux sont parfois un petit peu sous-estimés. On, on sent bien au niveau domestique tout ce qu'ils apportent à l'être humain directement, et on ne doute pas même sur un plan énergétique l'aspect, par exemple, apaisant, du chat, euh, c'est souvent vrai. cité, bien entendu. Donc ça, on arrive à le croire. Et pourtant, au niveau vibratoire, c'est une onde. Hein, cette transmission, il n'y a pas plus de preuves que ça. Mais il y a sur un plan beaucoup plus global, euh, effectivement, sur la Terre, certains qui sont là. Comme on dirait dans un aquarium, vous avez euh, les petits poissons nettoyeurs. Hein. Bon, il y a toutes ces fonctions qui existent effectivement sur la Terre. Et il y a ceux qui sont là aussi beaucoup pour absorber euh, cette forte négativité. Quand même, on s'en rend compte, euh, il y a trop de conflits pour ne pas le voir. Cette planète. <coughs> Sauf euh, <coughs> pardon, que certains euh, animaux dont vous parlez, ce pas les plus glam. Hein. Non, et Quand vous pour parlez ça des rats, oui les rongeurs, Genre. les rapaces oui. et les coléoptères, Terre et eau. Ils, ils, ils absorbent donc la négativité de, de nous, êtres humains. C'est leur fonction, effectivement, équilibrante. Oui, tout à fait. Et comme l'animal dans sa capacité à la domestication, à une, franchement, on va dire le mot mission, même si ça paraît pour certains exagéré, vraiment, il n'est pas là par hasard auprès de nous. Il se dévoue euh, corps et âme pour nous, il y a non, une patience peut, peut, infinie pour nous. Bien sûr. Et de la même façon, eux sont avec... Euh, bien sûr, mais, 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 mais euh, évidemment, sur les animaux domestiques, on peut euh, largement comprendre à quel point leur rôle est important, euh, apaisant, euh, accompagnant, euh, rempli d'amour. Et alors, eux, pour le coup, et j'en parlais il n'y a pas longtemps encore, l'amour inconditionnel, ils ne sont qu'amour exa inconditionnel. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Si on devait chercher la mesure, l'amour inconditionnel, il est là. Ouais. Et là, c'est très individualisé. Et sur un plan plus collectif, effectivement, euh, il a été veillé à ce qu'on puisse équilibrer un minimum ce que l'homme... Euh, n'a pas encore la capacité de faire par lui-même. Travailler sur lui, si on peut dire, à un certain mieux-être. Euh, c'est vrai que c est, c est, ce livre, en tout cas, « Les esprits, même célèbres, se révèlent à vous ». La vérité spirituelle, Dave, il faut absolument euh, le lire. Il faut aussi... Euh, je trouve que quand on a... Il n'y a pas une question euh, qui est hors sujet. Il n'y a pas une question dans votre livre que euh, quelqu'un ne peut se poser quand il est dans cet univers de spiritualité, de religion, de réflexion, d'introspection. Oui. Euh, je pense que vous avez quadrillé tout le spectre, là, pour essayé. le coup. Hein ah, J'ai le sentiment. Oui. Euh, sur ces personnalités, on a parlé tout à l'heure de, de euh, Jean-Paul Belmondo, oui. on parlait également de Gandhi, de Jules Verne, de, de Napoléon. Quel est celui ou quelle est celle qui vous a le plus marqué, euh, qui vous a, que vous avez trouvé le plus étonnant, et en se disant, mon Dieu par exemple, je dis n'importe quoi, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, vous dites, il faut que soit j'écoute une chanson, soit je lis quelque chose, soit je vois un documentaire. Pour Jeanne d'Arc, c'était quoi Non, là, c'est une manifestation directe. C'est moi aussi, je peux témoigner. Et donc, euh, effectivement, je prends la plume et j'écris. Un moment où, effectivement, je fais le vide, bien entendu, pour être sûr que ce ne soit pas encombré euh, par mes propres euh, tracas. Et effectivement, ça vient tout seul. Et comme je dis, si je devais me permettre de douter, quand je lis, ça a du sens, c'est carré, tient tout seul. Et en plus, je me suis fait moi-même la surprise d'aller après re-regarder 
effectivement le récit de vie. Hein. Wikipédia, c'est bien sympa. Oui, revérifier, je, revérifier. je revérifiais parce qu'il y a des moments où je me disais, mais est-ce que tu n'es pas parti toi-même dans une forme de discrétion, je ne sais pas, et, et tu, tu, tu laisses courir la plume toute seule. Non, je retrouve effectivement tout. Effectivement, par rapport à son âge, ce qu'elle a voulu faire, c'est quelque chose pour moi qui est parlant aussi. Là, on a vraiment la missionnaire. Sincèrement, faire ce livre, comme on disait, c'est au-delà de moi. Je le fais pour les autres, vraiment. Et comme je dis, si je pouvais me cacher derrière, je, je le ferais avec plaisir. <rire> Donc, elle aussi, effectivement, elle s'est mise au service d'une noble cause. Enfin, moi, je pense qu'essayer d'éveiller, ouais. d'apaiser les consciences et les souffrances, c'est quand même, voilà. Elle a mal fini, hein. Je ne vous souhaite pas le même destin, hein, hein, tant qu'à faire. Ceci dit, J'ai survécu jusqu'à présent. C'est vrai. Et quelques siècles en arrière, vous auriez peut-être terminé comme elle. Hein. Tout à fait. On ne va pas chose. oser se le dire, ça, parce qu'on ne va pas faire partir les gens déjà. Mais peut-être que ça a été le cas. Peut-être que ça a été le cas <rire> aussi. Alors, vous savez que dans cette oui. émission, moi, j'aime bien dire la vérité. Oui. Euh, votre livre s'appelle « La vérité pris. spirituelle oui. ». Je dis la vérité. Euh, là, ce que vous regardez, là, en ce moment même... Il euh, y a eu une petite coupure parce qu'on a eu un problème de son, on a eu un problème là. Et j'ai posé la question à Eve en lui demandant, est-ce que vous avez fait ce travail d'introspection chez vous pour voir si effectivement ce que vous cumulez aujourd'hui, mm -hmm. ce que vous avez cumulé sur cette vie terrestre n'est pas la conséquence de vie euh, précédente Donc est-ce que vous avez fait de, 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 des régressions Est-ce que vous êtes allé voir un petit peu Et vous m'avez dit, il y a deux secondes, là, vous m'avez dit, oh, j'ose pas le dire parce que sinon je vais les faire fuir. Il ne faut pas me dire ça. Parce que je vais vous poser la question. Alors oui. dites-nous, qu oui. qu'est-ce qu que vous avez découvert dans vos vies antérieures Oui, j'ai découvert, bon, déjà parce que je pratique euh, l'hypnose, donc dans, dans l'hypnose, effectivement, dans l'hypnothérapie, il y a la possibilité aussi de l'exercer à titre régressif, mais je l'avais fait déjà avant par rapport à moi-même. Euh, dans cette vie, effectivement, pour moi, j'en ai cumulé beaucoup. Donc euh, il y a aussi le fait que les souffrances dont je parle, euh, si elles sont réaccentuées dans cette vie, c'est fait pour que je les dépasse mmh. totalement. Mmh. Mais effectivement, il y a des liens avec le fait qu'on puisse avoir ce genre de dons, de connexion et d'ouverture vraiment assez, je dirais, innée, facilité à, à la spiritualité. Donc oui, effectivement, j'ai fait partie de celles qui sont passées sur un brasier. Oui, <rire> effectivement, j'ai pas forcément sur le côté euh, très sorcier en soi, mais sur le fait effectivement que ce n'était pas acceptable. J'ai fait partie des femmes trop indépendantes, effectivement, qui n'étaient pas euh, souhaitées et, et qui pouvaient euh, faire de l'ombre à certains hommes. J'ai effectivement euh, vécu énormément de choses, mais j'ai été aussi l'enfant euh, abandonné. J'ai été euh, un petit peu ce que je revis dans cette vie d'ailleurs. Euh, donc il y, y, y a beaucoup de, de répétitions euh, dans, dans mes souffrances. Donc mmh. je suis allée les chercher et creuser pour savoir pourquoi éventuellement la leçon se représentait là. Mmh. Parce que je trouvais que ça, ça chargeait un petit peu sur le dos. Euh, ouais, C'était un, un petit peu lourd. Peu lourd. Porter, ouais. Ouais, ouais. Tout ça effectivement. Donc, et donc, donc vous je avez les fait. Oui, j'ai des réponses. Et puis derrière, comme on dit, il faut faire aussi le nettoyage. Mmh. Nettoyage cellulaire, euh, voilà. Je sais que vous avez reçu des personnes qui en ont très bien parlé. Euh, voilà, tous ces nettoyages derrière pour alléger. Euh, que vous dit, euh, par exemple, euh, que vous dit, que vous dit, euh, allez, euh, on va prendre Napoléon. Que vous raconte Napoléon dans cette canalisation Là, de mémoire. Ouais. Alors, de mémoire... Euh, euh, je ne saurais pas te dire, parce que comme je dis, je prends sur la dictée ouais. et je relis, donc euh, je ne suis pas dans... Je sais que c'est un bilan de vie... Euh... Alors, a, les bilans sont contrastés, en fait, hein, selon, ouais. euh, selon les personnalités. Là, véritablement, je... Il dit qu'il qu a, il a, il a, euh, a conscience, dans son témoignage, il dit qu'il a conscience, effectivement, qu'aujourd'hui euh, encore, en, en 2023, euh, au XXIe siècle, on fait référence à lui. Oui. Euh, que effectivement, euh, on le considère comme un grand homme. Il dit, il dit, je suis une grande figure de l'histoire française et je sers de symbole euh, et d'héritage politicien. Encore euh, pour votre génération actuelle et c'est tant mieux. Euh, il dit également que il a été dicté par son ego. Oui. Voilà. oui un ego si bien. grand, je ne pouvais pas m'arrêter de vouloir conquérir toujours davantage. Euh, L'art et la manière de m'imposer la finesse des tacts de combat et des tactiques et, et autres modes de découragement pour mes ennemis m'ont hissé à un très haut rang de responsabilité. J'ai abusé du pouvoir. Donc mmh. il y a une sorte de rédemption un oui, peu chez tout à Napoléon. Fait. Ceux qui peuvent effectivement accepter de témoigner, c'est ça. J'étais en train de me dire en, en écoutant, je dis mais comment j'aurais pu inventer tout ça <rire> C'est surprenant. Et effectivement, ceux qui veulent bien le faire ont un retour effectivement euh, post-bilan avec une humilité et l'envie de dire que d'abord on a droit à l'erreur, c'est une réalité, 
que dans des vies qui sembleraient être de réussite, effectivement, il ne faut pas regarder qu'à la surface. Ça a parfois été extrêmement coûteux et qu'ils ont tout le temps à prendre derrière pour s'en rendre compte. Mais nous sommes censés passer effectivement par tous ces extrêmes. Une vie dans les grands éloges et, et la facilité de l'obtention, une vie de grande dématérialisation, il faut retourner à l'essence, vraiment l'essence de nous-mêmes. Et c'est essentiel, même si on a peu, mmh. euh, effectivement, cheminé avec certitude, il ne reste que le cœur, en fait. Hein. Vraiment, c'est dans ce sens-là. Donc oui, souvent, c'est à travers ça qu'ils ont accepté. Ouais. Et il dit, euh, pour terminer, Napoléon Bonaparte dit « Être vendu à l'ennemi et banni est insurmontable pour un, un homme normalement constitué, ouais. mais pas pour moi. Personne ne m'a abattu et j'ai choisi ma fin au bon moment, fier de toutes mes conquêtes exemplaires. Ouais. » On retrouve un trait de la personnalité là qu'on a connue dans cette vie-là. La... la... Quand, euh, à la rédaction, on a parlé de votre ouvrage et quand j'ai lu euh, quelques extraits avec les personnalités, hein, je le dis, de Platon à Napoléon, de Jules Verne à Gandhi, d'Edith Piaf à, à JFK ou Bob Marley, Michael Jackson et autres, euh, ou Jean-Paul Belmondo, euh, la réaction, ça a été de dire, de toute façon, qui peut la contredire Je sais. Qui peut vérifier Personne ne peut vérifier. Mm -hmm. euh, contredire, on peut simplement aller jusqu'à dire, euh, oui, bon, d'accord, elle l'écrit, moi, je n'y crois pas et puis ça s'arrête là. Donc vous pouvez écrire, vous pouvez prendre n'importe quelle personnalité à la limite et puis dire voilà ce que j'ai ressenti, personne ne peut le vérifier. Tout à fait. Et de même dans les réponses effectivement qui sont proposées. Oui. On peut remettre en question effectivement euh, quel serait notre objectif euh, à travers une âme, euh, qu'on ne serait pas guidé effectivement par notre système intuitif, qu'il n'y aurait pas de signes de synchronicité dans une vie. Sincèrement, on peut, on peut on tout, peut remettre, tout en remettre en question. Vrai. Mais euh, par exemple, quand on parle de, de l'effet amoureux, de ce que ça donne comme vibration à l'intérieur, d'une chanson, de la musique, de ce qu'elle peut créer à travers un corps. Là, les gens sont quand même plus enclins à, à, à imaginer que oui, il y, a, il y a plus que les cinq sens là, qui vibrent à l'intérieur mmh. et qui donnent vraiment une tonalité. Et il nous fait passer à un stade où on ne pensait pas pouvoir atteindre ça. Par exemple, cette dévotion extrême, quand je parle vraiment, ou le coup de foudre, comment vous, vous, vous expliquez ces états-là, en fait Donc oui, si ça ne passera pas par... Euh, une petite voix intérieure qui dit « je le ressens, ça parle de moi » ou « effectivement, oui, je me sentais prêt et là, ça me délivre de quelque chose » ou « oui, voilà, j'y vois plus clairement, j'ai plus de lucidité et donc j'avance mieux ». Effectivement, oui, c'est peine perdue. Ça vient vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, ça vient vraiment un appui de dire si vous aviez encore quelques réticences à croire ou imaginez effectivement que on pourrait envier tellement les autres parce qu'eux auraient un semblant de réussite, sachez qu'ils vous le disent, mmh. ce n'est pas que ça. Et de toute façon, s'ils l'ont eu dans une vie, à mon avis, il y en a eu beaucoup avant ou après où ils ne l'auront pas. Est-ce que vous avez douté de ce que vous avez écrit Non. Non. J'ai plus de doute parce que ça fait trop d'années, effectivement, que je, vous savez, je travaille grâce à ça. C'est vraiment euh, dans les résultats que j'ai obtenus euh, auprès des gens euh, que je peux me permettre de dire qu'effectivement, je ne veux pas douter. Je ne veux pas, mais je veux dire, ils m'ont permis aussi de voir dans le retour et ce que j'ai pu aider à, à mener à bien qu'il ne fallait pas douter. Mais effectivement, c'est le propos de beaucoup de, de médiums euh, ou de clairvoyants ou clairaudients de se dire, est-ce que j'invente ou pas Mais à un moment donné, on doit se rendre compte quand même si c'est équilibrant ou pas euh, des phénomènes d'hallucination ou autre, franchement, euh, on voit que ça n'a strictement rien à voir avec ça. Il n'y aurait pas toute cette cohérence et ça ne créerait pas de l'harmonie et du bien derrière. Donc, euh, non, si on y va, on y va, franchement, mmh. mais de toute façon, ma nature, c'est l'authenticité. Et donc, du coup, pour la publication de cet ouvrage, vous n'avez pas douté non plus Alors, j'avoue que j'ai dit, en gros, à l'univers, si vous m'ouvrez la porte et ça passe, je continue. Allez-y, prouvez-moi que, ça... <rire> que cela puisse être possible. Et effectivement, quand je reçois avec plaisir euh, voilà, un accord, une proposition de contrat, on me dit qu'effectivement, ils sont un peu sous le charme parce qu'ils ont énormément appris. Je me dis, bon, mais là, euh, je suis quand même dans la cible que je souhaitais, même s'il peut avoir un aspect dubitatif, mmh. voilà, en le lisant. Mmh. Et je me dis, donc voilà, continuons. Donc je lui dirais que pas à pas, oui, je ne pourrais pas dire que je sois hyper stable, c'est un peu stable mouvant dessous parfois. Mais comme à chaque fois, effectivement, je peux continuer, je me dis alors non, ça me prouve bien que je ne dois pas douter. J'ai quelque chose à en faire. Et ce sera de toute façon euh, sans regret derrière. J'aurais vraiment essayé de faire de mon mieux oui, ça. pour éclairer. Vraiment, en tout cas, vous avez osé. Vision-là. Oui, mais dans ce culot-là, il y a vraiment, essayons euh, oui. d'ouvrir des portes que certains veulent maintenir un petit peu fermées ou nous maintenir dans la peur. Mais on voit aussi que c'est ce qui se vit dans notre société. C'est pourquoi leur laisser euh, la première place mmh. Quel regard vous avez sur euh, les générations euh, futures sur celle de nos enfants, de nos petits-enfants, 
Euh, Est-ce que vous les sentez vous parler, notamment hein, des enfants oui. indigos, oui. les enfants euh, vous en parlez, euh, et qui représentent d'ailleurs, je crois, 5% des naissances, hein, c'est ce que vous dites dans le dans le Tout à fait. Euh, quel regard vous avez sur, sur, euh, sur ces nouvelles générations Est-ce qu'il y a une ouverture euh, spirituelle euh, plus oui. importante beaucoup plus poussé, effectivement, par rapport à eux. Il y a le fait, effectivement, que dans l'évolution qui était plus ou moins attendue à l'humanité, si on ne devait prendre qu'à l'échelle de la Terre et on veut dire, voilà, purement de la nature, euh, on voit bien qu'effectivement, le déséquilibre grandit. Donc, euh, par rapport à ça, euh, l'éveil doit effectivement euh, être mis en avant et il est mis en œuvre par les jeunes générations. On le voit, leur sensibilité est quand même accrue. Mmh. On parlait tout à l'heure, voilà, on citait le, le mot de l'écologie. Euh, donc, effectivement, euh, ils vont être de plus en plus euh, amenés à, à se rendre compte qu'il faut sourire à cette réalité de, ok, nous sommes faits de chair et, et d'émotions et nous avons de l'ambition et, et plein de projets, mais pourquoi penser effectivement dans la conformité des choses et se dire après tout, après moi, on verra bien. Voilà, il faut effectivement s'ouvrir à plus et se rendre compte que dans cette cohésion, comme on l'a fait un peu pendant le Covid, le Covid, on a eu l'élan extraordinaire de solidarité, on aurait dit que les gens vraiment repliés ou recentrés sur eux-mêmes avec cette une nouvelle notion de cœur, comme ça, on avait l'impression que ça fleurissait avec, mais nous sommes effectivement ces êtres-là de solidaires à penser euh, avec altruisme. Euh, non, dans l'éveil, effectivement, on pense vraiment à travers ça et ce n'est pas euh, de l'utopie. Donc je pense que les jeunes sont amenés à le comprendre et ils sont très intéressés. Ils sont beaucoup plus ouverts que ma génération. Euh, Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir Ah oui, très. Oui, oui, très. À travers eux, oui. Oui, oui. Même si après moi, je ne suis pas partie de ceux qui sont inquiets pour mon achèvement de vie, moi je sais qu'après... Euh, ce sera, en plus pour celle que je traverse, encore plus merveilleux. C'est vrai Donc, Vous le savez ah oui, déjà Ben oui. Ah. C'est pas parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont fait les expériences de mort imminente, mais je sais très bien ce qui se vit après. Je vois Vous très bien les témoignages qui hein, sont faits. Hein. Oui, parce mmh. que ça fait partie quand même des meilleures preuves qui nous sont données. Si on ne parle pas de preuves en termes purs scientifiques. Mais euh, ça fait partie effectivement des témoignages qui sont extrêmement nombreux. On estime quand même qu'il y, y a quand même des... Des documentaires voilà, qui, qui oui, accusent de tout ça. Et surtout mmh. des enfants, où on voit, on peut se dire comment peuvent-ils avoir appris une histoire, ils sont trop petits. Mmh. Donc il euh, y, y aurait un quart d'entre de, nous qui auraient vécu ce genre de choses, c'est quand même extraordinaire, mais qui se taisent par peur mmh. effectivement des commentaires qui peuvent leur être faits. Mmh. Donc c'est vrai qu'on on nous met dans le scepticisme en, constamment. Hein. Pour terminer, Eve, sur une, une question, euh, qu'est-ce que vous répondez euh ou certaines personnes qui pourraient être donc des détracteurs en disant tout ça c'est des balivernes, euh, elle écrit, mais bon, voilà, euh, c'est très bien écrit encore une fois, hein. franchement je trouve que vous avez une belle plume et euh, euh, je ne sais pas si on vous dicte euh, la manière d'écrire, mais, oui, mais en bien tout sûr. cas c'est très, très très bien dit, bien mais qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui, euh, qui vont peut-être aller plus loin en disant euh, pff, euh, tout ça c'est sa façon de voir les choses, est-ce que ça vous touche qu'on puisse penser ça, ou vous vous dites oui. Moi, je fais ce que je ressens, j'ai dit et je n'ai pas de regret là-dessus. Ne pas toucher une hypersensible, c'est compliqué. Euh, que je me sois préparée, ça, c'est une, une réalité. Je dirais, c'est vrai, que je les remercie déjà d'avoir prêté attention à ça, d'avoir osé y toucher pour voir si ça allait brûler ou pas, <rire> que je, je comprends et j'accepte euh, qu'ils ne soient pas prêts, c'est le mot euh, que je dois employer, qu'ils ne soient pas prêts à ça, et je les laisse cheminer et continuer. Et je sais qu'ils mettent quelques œillères, je sais qu'il se passe de beaucoup de choses et beaucoup de bienfaits, parce que rien qu'à ne pas vouloir être aidé et guidé, et juste des fois par hasard, oser aller par exemple voir une voyante, juste pour faire comme un test, mais en fait vous êtes déjà dans cette réalité, vous osez le croire, puisque vous demandez la manifestation de qui pourrait me donner un message, et qui parlerait vraiment de ma vie, et qui pourrait la comprendre, et avoir euh, voilà, des réponses ajustées à mes propres besoins. Donc au lieu de le faire ça comme une forme de test, ouvrez-vous, profitez et recevez mais je sais qu'effectivement, ils ne sont pas forcément prêts et il faudra attendre. Peut-être un jour, ça va caler un canapé et peut-être un jour, ils vont le ressortir en disant « Mais c'est vrai qu'elle m'avait parlé de cette question et ça m'intéresse. » Moi, par exemple, euh, qui ne veux pas d'enfant, mais comment ça se fait Parce que tout le monde me regarde d'une drôle de façon. Quoique maintenant, c'est évolué. Mm. Tiens, pourquoi pas Qu'est-ce qu'ils en disent sur ce plan spirituel de la vie Ah oui, tiens, ça, ça me va. Ben, si ça les console juste sur ce plan-là, j'aurais gagné. Mm. Je vais gagner un tout petit peu. Qu Il que vous... bah, y a beaucoup de gens qui vont, vont peut-être vouloir, euh, à l'issue de cette émission, rentrer en contact euh, avec vous. Vous consultez à Toulouse Oui, avec plaisir et, et à distance aussi. Et à distance aussi. Ouais. Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, on mettra évidemment euh, dans les commentaires en dessous de cette vidéo le, le lien de votre, oui. euh, de votre site internet. Bien en sûr. tout cas, ça s'appelle La vérité euh, spirituelle. C'est la vérité d'Ève Tout à fait. Voilà. Mais je l'espère un peu plus universelle que Ève.
et que si vous elle assumez. parle au cœur et, et aux esprits. Exactement, aussi. que vous assumez, les esprits, oui. même célèbres, se révèlent euh, à vous. Euh, C'est un ouvrage vraiment euh, surprenant. Vous savez combien de questions vous avez posées dans ce bouquin il y en a un peu plus de 160. Oui, c'est ça. Euh, et c'est très, très bien étayé. C'est assez, euh, <rire> assez surprenant. Et je me dis, quel culot. Ah bon Pour une femme en plus, peut-être Non <rire> Oh non, vous ne pouvez pas me faire ce procès-là. Mais, mais non, non, je me dis, quel culot Parce que, euh, parce que les critiques vont arriver, c'est sûr. Et vous pourriez rester tranquillement hein, dans votre ville rose et puis euh, faire votre, être dans votre cabinet, euh, recevoir avoir votre patientèle, euh, voilà, etc. S'exposer euh, comme vous le faites là, c'est culotté. Peut-être on en reparlera. Ouais. <rire> Tenez-nous au courant. Hein. Tout à fait. Voilà, que vous n'ayez pas une horde de, 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 soit de fans, soit de détracteurs. Hein. On ne sait pas dans quel sens. Mais si sont. ça s'équilibre, ça ira quand même. Ouais, ouais, voilà, ouais. je serai ajusté entre les deux. En tout cas, vous, allez vous avez l'air d'être une femme forte. Oui. Euh, J'ai pas le sentiment que vous soyez. Vous donnez pas l'impression de quelqu'un qui, euh, euh, même si vous avez subi beaucoup de choses dans votre vie, on a bien vu que votre parcours était pas simple. On n'est pas rentré dans le détail, bien oui. entendu. Mais enfin, quand vous parlez de désespérance et de torture mentale et autres, on sent bien que c'était lourd de conséquences tout ça. Et euh, voilà, vous avez l'air d'être d'être bien aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je suis heureuse vraiment de ce que je fais, c'est une réalité. Et quand je l'ai mis effectivement dans le prologue, c'était pour leur dire, vous savez, je suis une femme comme vous. Ce n'est pas parce que j'aurai effectivement cette capacité à percevoir et à entendre. De toute façon, c'est fait pour notre bienfait à tous, comme on l'a dit. Mais effectivement, je suis vraiment comme vous. Et je peux aussi euh, prouver qu'on peut dépasser tout ça. Voilà. Donc oui, effectivement, je suis vraiment heureuse. Et d'avoir osé aussi. <rire> Merci infiniment. Non, Merci, bon retour à Toulouse. Merci. Euh, ah. Vous êtes bien mieux là-bas que chez nous, <rire> ici en, en Ile-de-France. Euh, à très bientôt, vous commentez, vous partagez. Je suis très impatient de lire vos commentaires sur, euh, sur cette émission. Je vous incite bien évidemment, c'est aux éditions euh, Véronne. Véronne Édition à, à vous procurer euh, cet ouvrage. Il y a le lien, bien sûr, juste en bas de cette petite vidéo pour, pour l'acheter euh, et, euh, et pour connaître votre opinion sur euh, cette réalité d'Ève. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.